মানব সভ্যতার ইতিহাসে ঘটে চলা ভয়ঙ্করতম ঘটনাগুলির মধ্যে আজ আমরা জানব এমন একটি যুদ্ধের কথা চার বছর একশো দিন স্থায়ী যে যুদ্ধে নব্বই লক্ষ সৈন্য এবং পঞ্চাশ লক্ষ সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছিলেন আহত হয়েছিলেন এক কোটি সৈন্য এবং দু কোটি দশ লক্ষ সাধারণ মানুষ যে যুদ্ধে খরচ হয়েছিল প্রায় সাড়ে তিনশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার কি ছিল সেই যুদ্ধের পিছনের কাহিনী কি কি ঘটনা এমন ঘটেছিল যার ফলে এরকম একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যেতে হয়েছিল গোটা বিশ্বে হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যেটি গ্রেট ওয়ার নামে পরিচিত ছিল চলুন আজকে দেখে নিই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পিছনে নানান অজানা কাহিনী আঠারোশো একাত্তর থেকে উনিশশো চোদ্দ সময়কালটিকে ইউরোপের ইতিহাসে বলা হয় সশস্ত্র শান্তির যুগ আপাত শান্তি বজায় থাকলেও এই সময় একটি যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়ার দিকে ইউরোপে গচ্ছিল জার্মানির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরে আঠারোশো উনআশি খ্রিস্টাব্দে জোট রাজনীতির প্রবক্তা কূটনীতির জাদুকর বিসমার্ক তিনি অস্ট্রিয়ার সঙ্গে রুশ বিরোধী দি শক্তি চুক্তি গঠন করলেন এমন সময় ফ্রাঙ্কো ইতালি দ্বন্দ্বের ফলে ইতালি জার্মানির সাথে মিত্রতা লাভে আগ্রহী হল আঠারোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়া জার্মানির সাথে ইতালীয় যোগ দিয়ে তৈরি হল ত্রিশক্তি চুক্তি ট্রিপুল অ্যালায়েন্স ঠিক এই সময় ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ডেল ক্যাসি ফ্রান্সের বিচ্ছিন্নতা দূর করার উদ্দেশ্যে রাশিয়ার সাথে গঠন করলেন মিত্রতা আঠারোশো চুরানব্বই খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত হল ফ্রাঙ্কো রুশ চুক্তি অন্যদিকে ব্রিটিশ যাত্রী সভা ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব মিটিয়ে মিত্র জোট গঠনে আগ্রহী হল যার ফলশ্রুতিতে উনিশশো চার খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত হল ইঙ্গো ফরাসি আতাত আবার রাশিয়াও ব্রিটিশের সাথে মৈত্রীতে আগ্রহী হল ফলে উনিশশো সাত খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত হল ত্রিশক্তি আতাত তাহলে একদিকে ত্রিশক্তি চুক্তি অস্ট্রিয়া জার্মানি ইতালি অন্যদিকে ইংল্যান্ড ফ্রান্স রাশিয়ার মধ্যে গঠিত হলো ত্রিশক্তি আতাত বা ট্রিপল এন্টেন্ট এই ত্রিশক্তি চুক্তি বা ত্রিশক্তি আতাত দ্বারা ইউরোপের শক্তি সাম্য স্থাপিত হয়নি পরিবর্তে যেটা হয়েছিল দুই শিবিরের মধ্যে বেড়েছিল অবিশ্বাস এবং আশঙ্কার বাতাবরণ ব্রিটেন ও তার মিত্র রাষ্ট্রগুলির আশঙ্কার সঙ্গে লক্ষ্য করেছিল যে জার্মানি তার অস্ত্র নির্মাণের গতি দারুণ বৃদ্ধি করে চলেছে জার্মান সম্রাট কাইজার ত্রিশক্তি আতাত ভাঙার জন্য অতর্কিতে আগ্রাসন যথা মরক্ক সংকট সৃষ্টি করছেন জার্মানির কলকারখানাগুলি বিশাল অস্ত্র সম্ভার উগড়ে দিচ্ছে এবং শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে তা বিশ্বের বাজারে ঢেলে দিতে চেষ্টা করছে অন্যদিকে জার্মান নেতারা আশঙ্কা করেন যে ফ্রান্স সামরিক নখ দন্তে সাজছে এবং রাশিয়াকে সমরাস্ত্র দিচ্ছে এঙ্গো ফরাসি নৌবহর ভূমধ্য সাগর ও উত্তর সাগরে মহরা নিচ্ছে এতে উভয় শিবিরে সন্দেহ অবিশ্বাস ভয়ানক বাড়তে থাকে নষ্ট হতে থাকে শান্তির বাতাবরণ আর ঠিক এইভাবেই রাজনৈতিক দিক থেকে কামালের নলে অদৃশ্যভাবে বারুদ জমা হতে থাকে আঠারোশো একাত্তর পর থেকেই ফ্রাঙ্কো জার্মান বিরোধ ছিল কামানের নলে বারুদের প্রথম সঞ্চয় ধাপে ধাপে অলক্ষে বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে এই বিরোধ আরও তীব্র হতে থাকে প্রত্যেক জোট যত বেশি সম্ভব মারণাস্ত্র নির্মাণ শুরু করে এর ফলে কূটনীতির ভাষায় কথা না বলে অস্ত্রের ভাষায় কথা বলার সম্ভাবনা বেড়ে যায় ঐতিহাসিক ল্যাংসাম তো এই কারণেই বলেছেন এরপর ইউরোপের শান্তি যে কোনো দুর্ঘটনায় বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জাতীয়তাবাদী সংঘাত এই সংঘাত ছিল ক্রূঢ় নিষ্ঠুর ও উন্নত চরিত্রের কোনো ক্ষেত্রে এই জাতীয়তাবাদ ছিল সংকীর্ণ জাতীয় অহমিকা ও আত্মম্ভরি তার উদগ্র প্রকাশ আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা ছিল অতৃপ্ত অপূর্ণ জাতীয়তাবাদের ক্রুদ্ধ অভিব্যক্তি এই জাতীয়তাবাদী বিরোধগুলি ইউরোপকে পরিণত করেছিল ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে একদিকে জার্মান জাতীয় অহমিকাপূর্ণ জাতীয়তাবাদ ছিল অত্যন্ত নগ্ন ক্রূঢ় ও আত্মম্ভরি 
অন্যদিকে ফ্রাঙ্কিস জাতীয়তাবাদ ছিল জার্মানির বিরুদ্ধে ছবল মারতে উদ্যত আঠারোশো একাত্তর খ্রিস্টাব্দ থেকে জার্মান খনিজ দ্রব্য সমৃদ্ধ ফরাসি অঞ্চল আলসাস ও লোরেন দখল করায় ফ্রান্স আহত সাপের মতো ফুঁসছিল এর সাথে আবার যুক্ত হয়েছিল বলকান অঞ্চলে অতৃপ্ত জঙ্গি জাতীয়তাবাদের সমস্যা এই জটিল জাতীয়তাবাদী বিরোধগুলি ইউরোপ দুই শিবিরে বিভক্ত হলে অনুকূল মাটি জল বাতাস পেয়ে তাজা হয়ে ওঠে এই বিরোধগুলি অগ্নিকুণ্ড জ্বলনের জন্য আগুনের সলাকা হিসেবে কাজ করে এই গভীর সংকটময় মুহূর্তে ঘটে যায় সেই উল্লেখযোগ্য ঘটনা অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফান ফার্ডিনান এবং তার স্ত্রী সোফিয়া বসনিয়ার রাজধানী সেরাজি হতে যান ভ্রমণ করতে আর সেখানে গিয়েই আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে এই ঘটনায় অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে দায়ী করে এক চরমপত্র পাঠায় অস্ট্রিয়ার সমস্ত দাবি প্রায় সার্বিয়া মেনে নিয়েছিল কিন্তু সার্বিয়া এ কথা বলে যে যে দাবিগুলি মেনে নিলে তার সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হতে পারে সেই দাবিগুলি মেনে নেওয়া তার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয় অস্ট্রিয়া উদ্যত হয় সার্বিয়াকে আক্রমণ করতে কারণ তার পিছনে ছিল জার্মানির পূর্ণ সমর্থন অস্ট্রিয়া সার্বিয়া আক্রমণের মধ্যে দিয়েই শুরু হয়ে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে আক্রমণ করলে অস্ট্রিয়ার পাশে দাঁড়ায় জার্মানি সার্বিয়া ছিল স্লাব জাতিভুক্ত দেশ তার সার্বিয়ার পাশে দাঁড়ায় রাশিয়া তাহলে একদিকে অস্ট্রিয়া জার্মানি জোট অন্যদিকে সার্বিয়ার পাশে রাশিয়া ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড শুরু হয়ে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যদিও তখন একটিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বলা হতো না কারণ বিশ্ববাসী জানত না যে এরপরেও আরও একটি ভয়াবহ যুদ্ধ করতে পারে তাই এই যুদ্ধটিকে তখন বলা হতো গ্রেট ওয়ার জলস্থলে বিস্তৃত এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ট্রিপল অ্যালায়েন্স বিশেষ করে জার্মানি পরাজিত হয় জয়যুক্ত হয় ত্রিশক্তি আঁতাত ট্রিপল এন্টেন অর্থাৎ ইংল্যান্ড ফ্রান্স এবং রাশিয়ার জোট এই যুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের বেশ কিছু কারণ ছিল দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে ছিল জার্মানির অক্ষমতা তাদের ছিল নৌ শক্তির অভাব তার আক্রমণাত্মক যুদ্ধে পটু থাকলেও আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে ছিল দুর্বল এছাড়া ফ্রান্স সে ফ্রান্সের জনযুদ্ধ এবং ইংল্যান্ডের নৌ শক্তি এটিও জার্মানির পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল এই যুদ্ধ গোটা বিশ্বে বেশ কিছু ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো উনিশশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় ঘটে যাওয়া জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট বিপ্লব প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে সমাজতন্ত্র এই যুদ্ধের ফলে সাধারণভাবে নারী ও শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি ঘটে যুদ্ধের সময় পুরুষেরা যুদ্ধে যোগ দিলে গৃহবধূরা গৃহকোণ ছেড়ে অফিসে বিদ্যালয়ে খেতে খামারে কারখানায় কাজ করতে বাধ্য হয় যুদ্ধ শেষ হলে আর নারীরা গৃহের বদ্ধ জীবনে ফিরে যায়নি ইউরোপে তারা পুরুষের পাশাপাশি মাথা উঁচু করে চলতে আরম্ভ করে এই যুদ্ধের ফলে প্রতি রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিতে জনমতের প্রভাব পড়েছিল অতীতে বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সাধারণ লোকের আগ্রহ কম ছিল কিন্তু এই যুদ্ধের পর লোকে বৈদেশিক নীতির গুরুত্ব বুঝতে পারে সংবাদপত্রের প্রসারের ফলে লোকে বৈদেশিক ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকি বহাল হয় এই যেন গোপন কূটনীতির জায়গায় খোলা কূটনীতি চালু হয় বিজ্ঞান চিকিৎসা প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে বিশ্বযুদ্ধের চাপে বিশেষ অগ্রগতি ঘটে যুদ্ধের প্রয়োজনে এই আবিষ্কারগুলি ত্বরান্বিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আকাশপথে পরিবহন ও যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল বিমান নির্মাণের ক্ষেত্রে ঘটেছিল বিরাট বিপ্লব যুদ্ধ শেষে আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উনিশশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে আয়োজন করা হয় শান্তি সম্মেলনের জার্মানিকে যুদ্ধ অপরাধী ঘোষণা করে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় ভাষায় সন্ধি যদিও এই সন্ধির কঠোরতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ডেভিড টমসন বলেছেন যে ভুল জায়গায় নিদারুণ কঠিন এবং ভুল স্থানে উদারপন্থী ছিল এই সন্ধি যাই হোক অনেকেই বলে থাকেন এই ভাষায় সন্ধি পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল এছাড়াও আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লিগ অব নেশনস যদিও পরবর্তীকালে তা সফলতার মুখ দেখাতে পারেনি সেটি ব্যর্থ হয়েছিল বলেই হয়তো আবার ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল বিশ্বকে আমরা দেখেছিলাম 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো করুণ পরিণতি